ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேஏ பேசுறேன் பிரேக்கிங் நியூஸ் சரியாக மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு இந்தியாவின் டிஆர்டிஓ நிறுவனம் கண்டிப்பாக அக்னி சிக்ஸ் அணு ஆயுத ஏவுகணையை கண்டிப்பாக வெற்றிகரமாக சோதனை செய்துவிட்டது ஆனால் அது உலக அளவில் மறைக்கப்பட்டு அல்லது உலக அளவில் ரகசியமாக வைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு நம்ம நம்ம சேனலில் ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருந்தோம் நீங்களே பாருங்க சரியாக மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு நம்ம சேனல்ல ஒரு வீடியோவில் சொன்ன விஷயத்தை அப்படியே நான் இப்ப சொல்றேன் என்ன சொல்லி இருந்தேன் அப்படின்னு நீங்க கேள்வி இந்தியாவின் எல்லை நாடுகள் அதாவது சைனா பாகிஸ்தான் போன்ற நாடுகள் செய்யும் செயல்களும் அவர்களுடைய தீவிரவாத அணுகுமுறைகளும் நமது நாடு இந்தியாவை ஒரு வளரும் நாடு என்ற முறையில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளி இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஆனால் நமது எல்லை நாடுகளை தவிர சமீப காலங்களில் இந்தியா பல பெரிய நாடுகளுடன் நல்ல பலமான மற்றும் மூலோபாய உறவு பொருளாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு துறைகளில் பெரிய அளவில் வளர்ந்து விட்டது இப்போது இந்தியாவின் இராணுவ பாதுகாப்பு மற்றும் நாட்டு முன்னேற்றம் பற்றிய பல துறைகளில் சர்வதேச அளவில் பல நாடுகளும் பாராட்டக்கூடிய விதத்தில் திட்டங்களும் அதிகமாக உள்ளது அது மட்டுமல்லாமல் வெளியுறவு கொள்கைகளில் மிகவும் முன்னேறிய ஒரு புதிய உயரத்தில் இருப்பது மட்டுமல்லாமல் சர்வதேச தளங்களில் நம் நாட்டின் செல்வாக்கு நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கிறது என்று சொன்னால் ஆச்சரியப்படுவதற்கு எந்த காரணமும் கிடையாது இப்படி வளர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான நேரத்தில் சைனா பாகிஸ்தான் போன்ற எல்லை நாடுகள் மட்டும் கிடையாது நம்ம நட்பு நாடுகள் கூட அவர்களை குறிவைக்கக்கூடிய அளவில் அணு ஆயுதம் அல்லது அட்வான்ஸ்ட் லெவல் ஏவுகணைகளை இந்தியா தயாரிப்பதை அல்லது வைத்திருப்பதை அதிகாரப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ள பயப்படுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் எனவேதான் என்னை பொறுத்தவரையில் அதிகாரப்பூர்வ மற்ற முறையில் உலக மரியாத முறையில் அக்னி சிக்ஸ் என்ற திட்டம் இந்தியாவின் நாட்டு பாதுகாப்பு திட்டத்தில் உள்ளது இது நான் சும்மா ஒரு ஹைப்புக்காக சொல்லல ஆனா ஏன் இவ்வளவு நம்பிக்கையாக சொன்னேன் அப்படின்னா இந்த அக்னி சிக்ஸ் ஏவுகணைக்கு தேவையான பல முக்கியமான தொழில்நுட்பங்களை நமது நாடு ஏற்கனவே உருவாக்கி உள்ளது அதை ஓரளவுக்கு பல வழிகளில் சோதனையும் செய்து விட்டோம் அறிந்தோ அறியாமலோ நிரூபித்து விட்டோம் எப்படின்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு இந்த செய்தியை ஆணித்தரமாக இதே வார்த்தைகளில் ஆல்மோஸ்ட் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் நம்ம சேனல்ல ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் ஆனா இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய முக்கியமான பிரேக்கிங் நியூஸ் செய்தியை பாருங்க ஹனி டிராக்ட் டிஆர்டிஓ ஸ்பை டிஸ்க்ளோஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல் டெஸ்டிங் ஆஃப் அக்னி சிக்ஸ் லான்ச்சர் இதுவரைக்கும் யாருக்காவது இந்தியா அக்னி சிக்ஸ் ஏவுகணையை வெற்றிகரமாக சோதனை செய்துவிட்டது என்பதற்கான ஆதாரம் இருக்கா இன்னைக்கு வந்த இந்த செய்தியில இருக்கு பாருங்க நேற்று வீடியோவில் நேற்று முந்தா நாள் ரெண்டு நாள் வீடியோவிலையும் டிஆர்டிஓ நிறுவனத்தில் வேலை செய்த ஒரு பெரிய அதிகாரி ஹனி டிராப்ட் என்ற முறையில் சைனா மற்றும் பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகள் அனுப்பிய பெண் ஸ்பையிடம் இந்தியாவின் ஏவுகணை திட்டங்களை அது பற்றிய ரகசியங்களை வெளியிட்டதற்காக கைது செய்யப்பட்டார் அவர் அவ்வளவுதான் அவருக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்கலாம் என்று நம்ம வீடியோவில் நேற்று கேட்டிருந்தோம் முந்தா நாளும் கேட்டிருந்தோம் ஞாபகம் இருக்கா கடந்த இரண்டு நாள் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்திருந்தா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனா இன்னைக்கு இந்த கைது செய்யப்பட்ட அந்த டிஆர்டிஓ அதிகாரி எந்த மாதிரியான ரகசியங்களை சைனா மற்றும் பாகிஸ்தான் நாடுகளுக்கு விட்டார் காட்டி கொடுத்தார் என்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது அதை பற்றி தான் ஒரு முக்கியமான ரிப்போர்ட் இன்னைக்கு வந்திருக்கு இந்தியாவின் அக்னி சிக்ஸ் அணு ஆயுத ஏவுகணை வெற்றிகரமாக சோதனை செய்யப்பட்டு விட்டது என்பதற்கான ஆதாரங்களை இந்த டிஆர்டிஓ அதிகாரி அந்த தீவிரவாத ஸ்பை பெண்ணிடம் விற்பனை செய்துள்ளார் இவர் விற்பனை செய்த அந்த ரகசியத்தின் ப்ளூ பிரிண்ட் தற்போது வெளிவந்துள்ளது அதாவது இந்தியாவின் டிஆர்டிஓ நிறுவனம் ஒரு புதிய அணு ஆயுத ஏவுகணை அமைப்பை உருவாக்குவதற்கான காலக்கெடு ஒரு கேப் டைம் இடைவெளி சுமார் ஐந்து ஆண்டுகள் என்றும் அது மட்டுமல்ல இந்தியாவின் டிஆர்டிஓ நிறுவனம் அக்னி அணு ஆயுத திட்டத்தில் இந்த கால இடைவெளியை இன்னும் அதிகமாக குறைத்து விட்டது என்றும் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டில் ஏப்ரல் மாதத்திலேயே அக்னி பைவ் ஏவுகணையை வெற்றிகரமாக சோதித்தது என்றும் பின்பு சரியாக ஐந்து வருட இடைவெளிக்கு பிறகு இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் அக்னி சிக்ஸ் அணு ஆயுத ஏவுகணையின் முதல் சோதனையை வெற்றிகரமாக செய்தது என்பதற்கான ஆதாரங்களை சைனா மற்றும் பாகிஸ்தானுக்கு இவர் இந்த பெண் வழியாக கொடுத்திருப்பதாக ஆதாரங்களை தற்போது நடக்கும் விசாரணையில் கொடுத்ததாக இன்று ஆதாரங்கள் அறிக்கைகள் வெளியாகியுள்ளது இவரால் 
எந்த ஒரு அணு ஆயுத சம்பந்தப்பட்ட டெக்னிக்கல் டீடைல்ஸ் கொடுக்க முடியவில்லை என்றும் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது அக்னி பைவ் அணு ஆயுத ஏவுகணையை விட அக்னி சிக்ஸ் ஏவுகணை பல மடங்கு வேகமாகவும் நீண்ட தூரம் செல்ல முடியும் என்ற ரகசியங்களை கொடுத்துள்ளார் என்ற உண்மையை விசாரணையில் சொல்லியுள்ளதாக ரிப்போர்ட் தற்போது வெளியாகியுள்ளது இப்ப புரியுதா நம்ம நம்ம சேனலில் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் நம்ம வெளியிட்ட ரிப்போர்ட் நூற்றுக்கு நூறு சதவிகிதம் உண்மை இந்தியாவின் அக்னி சிக்ஸ் அணு ஆயுத ஏவுகணை இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் வெற்றிகரமாக சோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது அக்னி சிக்ஸ் என்ற மிக பல வாய்ந்த ஏவுகணை இரண்டு சிறப்பு அம்சங்களை கொண்டுள்ளது ஒன்று இதனுடைய டிராவல் ரேஞ்ச் இந்த அணு ஆயுத ஏவுகணையால் மிக நீண்ட தூரம் பயணம் செய்ய முடியும் ஆல்மோஸ்ட் பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள டார்கெட்டை சுலபமாக அட்டாக் செய்ய முடியும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது இரண்டாவதாக இதனுடைய முக்கியமான சிறப்பு அம்சம் இதனுடைய எம்ஐஆர்வி திறன் எம்ஐஆர்வி என்றால் மல்டிபிள் இண்டிபென்டென்ட்லி டார்கெட்டபிள் ரீஎன்ட்ரி வெஹிக்கல் அதாவது அதனுடைய அர்த்தம் தானாகவே ஒரே இடத்தில் இருந்து ஒன்றாக நூற்று கணக்கிலான சிறிய ஏவுகணை போன்ற வார் ரேட்ஸ்களை தூக்கி சென்று வேறு வேறு திசையில் உள்ள வெவ்வேறு டார்கெட்டுகளை லாக் செய்து அவைகளை வேறு வேறு திசைகளில் தாக்க முடியும் பொதுவாக இது மாதிரியான பெரிய ஏவுகணைகள் ஒரு இடத்தில் இருந்து ஆரம்பித்து ஒரு செமி சர்க்கிள் அரைவட்ட வடிவத்தில் ஒரு திசையில் பயணம் செய்து ஒரே ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கை தான் தாக்க முடியும் ஆனால் இந்த எம்ஐஆர்வி தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி ஒரே இடத்தில் தொடங்கி வேறு வேறு திசைகளில் வேறு வேறு இலக்கை டார்கெட்டை அட்டாக் செய்ய முடியும் இந்தியாவின் மேங்கல்யான் மார்ஸ் ஆர்பிட்டர் மிஷன் அல்லது ப்ராஜெக்ட் உங்க எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறேன் நம் நாட்டால் செவ்வாய் கிரகத்தில் விரும்பத்தக்க இடத்தில் நமக்கு தேவையான எடையை லான்ச் செய்து வைக்க முடியும் என்றால் பூமியில் எந்த ஒரு விருப்பத்தக்க இடத்திலும் அந்த அணு ஆயுத ஏவுகணை நம்மால் வைக்க முடியும் என்பது தெளிவாகிறது அடுத்தது பிஎஸ்எல்வி சி தேர்ட்டி செவன் அப்படிங்கிற மிஷன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் இந்த மிஷனில் இந்தியா நூற்றி நான்கு செயற்கை கோள்களை சேட்டலைட்டுகளை ஒரே ராக்கெட் மூலம் சுற்றுப்பாதையில் வைத்தது பெருமைக்குரிய ஒரு விஷயம் நூற்றி நான்கு வெவ்வேறு எடைகளை சுமக்கும் திறன் கொண்ட டெக்னாலஜியை ஒரு நாடு அடைய முடியும் என்றால் அப்படிப்பட்ட ஒரு நாடு பத்து போர்க்கப்பல்களை சுமக்கும் திறனையும் வளர்க்கும் வளர்த்து விட்டது என்பதில் யாருக்குமே சந்தேகம் இல்லை நீங்க நினைக்கலாம் இது மாதிரியான தொழில்நுட்பம் டெக்னாலஜி மற்ற நாடுகளிடமும் இருக்குமல்ல அப்படின்னு கேட்பீங்க ஆனா அது உண்மையே கிடையாது பிஎஸ்எல்வி த்ரீ தேர்ட்டி செவன் அதிகபட்ச செயற்கைக்கோள்களை உலக அளவில் சுற்றுப்பாதையில் வைப்பதில் உலக சாதனை படைத்தது மட்டுமல்லாமல் இந்த சாதனை இதற்கு முன் இருந்த ரஷ்ய டினஃப் ராக்கெட்டின் முப்பத்தி ஏழு செயற்கைக்கோள்களை மட்டுமே ஏவிய முந்தைய சாதனையை முறியடித்தது எனவே அக்னி சிக்ஸ் மட்டும் கிடையாது அதை விட்டு அதிக சக்தி கொண்ட ஏவுகணையை உருவாக்கும் சக்தி இந்தியாவுக்கு உள்ளது ஆனால் இன்றைய ஜியோ பாலிட்டிக்கல் புவிசார் உலக அரசியலின் நிலைமை நாம் இந்த விஷயங்களை வெளிப்படையாக ஏற்றுக்கொண்டார் பேசினால் இந்தியாவின் சர்வதேச உறவுகளுக்கு கண்டிப்பாக பல சிக்கல்கள் வரும் என்பதால் இந்த திட்டத்தை இந்தியா வெளிப்படையாக ஒப்புக்கொள்ளவில்லை அது மட்டுமல்லாமல் எப்போது தயாராகும் அல்லது தயாரானது என்பது பற்றி எந்த பேச்சையும் நமது நாட்டு பாதுகாப்பு துறை வெளியிடவில்லை ஆனால் ரொம்ப சீக்கிரம் இந்த ஏவுகணை இந்தியாவின் எதிரிகளுக்கு அச்சுறுத்தலாக இருக்கும் தேவைப்பட்டால் பயன்படுத்த வேண்டிய சூழல் வரும் என்ற கருத்து கணிப்பை நம்ம சொல்லி இருந்தோம் இதே விஷயத்தை இன்னொரு கோணத்தில் இன்னொரு ஆங்கிள் பார்ப்போம் அக்னி பைவ் ஏவுகணைக்கான பல பாகங்கள் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் மற்றும் துணை தொழில்நுட்ப அமைப்புகள் நேட்டோ நாடுகளில் இருந்து இந்தியாவுக்கு இறக்குமதி செய்யப்பட்டது எனவே மற்ற வளர்ந்த நாடுகளின் முக்கியமாக நேட்டோ நாடுகளின் சந்தேகத்தை தவிர்ப்பதற்காக அக்னி பைவ் ஏவுகணையின் உண்மையான வரம்பு அந்த டார்கெட் ரேஞ்ச் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதனுடைய டிராவல் ரேஞ்ச் தாக்குதல் தூரத்தின் அளவை இந்தியா வேண்டுமென்றே குறைத்து சொல்லியுள்ளதாக பல ஆதாரங்கள் உள்ளது ரிப்போர்ட்ஸ் உள்ளது இந்தியா மீது குற்றச்சாட்டுகளும் உள்ளது எனவே இந்த நாடுகள் அக்னி சிக்ஸுக்கு தேவைப்படும் பாகங்களையும் தேவைப்படும் துணை தொழில்நுட்ப அமைப்புகளை இந்தியாவுக்கு விற்பனை செய்ய முன்வராது என்று நம்பப்பட்டது ஏற்கனவே இந்தியா என்எஸ்ஜி அதாவது அணுசக்தி சப்ளையர் குழு உறுப்பினராவது பற்றி பல சர்ச்சைகள் உள்ளது எனவே என்எஸ்ஜி பற்றி பல நாடுகளை நம்ப வைக்க அக்னி சிக்ஸ் தயாராக இருந்தும் கூட இந்தியாவால் வெற்றிகரமாக சோதனை செய்த பிறகும் கூட அக்னி சிக்ஸ் ஏவுகணையை எம்ஐஆர்வி சக்தியுடன் சோதித்த பிறகும் கூட வெளியில் சொல்ல முடியவில்லை
இந்தியாவின் அணு ஆயுத அக்னி சிக்ஸ் ஏவுகணை ஒரு செயற்கைக்கோள் எதிர்ப்பு ஆயுதமாக கூட பார்க்கப்படுகிறது ஆன்டை சாட்டலைட் வெப்பன் அப்படின்னு கூட சொல்லப்படுகிறது நமது நாட்டின் இந்த யூஎன்எஸ்சி மெம்பர்ஷிப்பை அதாவது ஐநா சபையில் பெர்மனன்ட் மெம்பர் ஆவதற்கான ஒரு டார்கெட் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை உறுதிப்படுத்த அது ஒரு பெரிய தடங்களாக பார்க்கப்பட்டது எனவே என்எஸ்ஜி மற்றும் யூஎன்எஸ்சி விவகாரங்கள் முடியும் வரை அக்னி சிக்ஸ் சோதனை ரகசியமாக வைக்கப்பட்டிருந்தது டிஆர்டிஓ அக்னி சிக்ஸ் அணு ஆயுதத்தை ரகசியமாக பாதுகாத்ததற்கு இது மாதிரியான அரசியல் சம்பந்தமான பல காரணங்கள் உள்ளது தொழில்நுட்பம் ஒரு பிரச்சனை கிடையாது தற்போது இந்தியா கிட்டத்தட்ட அனைத்து ஐரோப்பிய நாடுகளுடனும் அமெரிக்காவுடனும் நல்ல உறவுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது எனவே பத்தாயிரம் பிளஸ் கிலோமீட்டர் தொலைவு செல்லக்கூடிய ஏவுகணை நிச்சயமாக சர்வதேச சமூகத்தை நெகட்டிவ் சைடில் தூண்டிவிடும் இல்லை என்றால் குறைந்தபட்சம் ஐரோப்பிய நாடுகளை பயமுறுத்தும் மேலும் வேஸ்னர் அக்ரிமெண்ட் ஆஸ்திரேலியா குரூப் அண்ட் எம்டிசிஆர் போன்ற கிட்டத்தட்ட அனைத்து முக்கிய சர்வதேச பாதுகாப்பு குழுக்களின் உறுப்பினராக நமது நாடு இந்தியா இருக்கு தெற்காசியாவில் அமைதிக்கு எதிரான நாடாக பாகிஸ்தானை இந்தியா உலக அளவில் தனிமைப்படுத்தி வருகிறது அது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் மேலும் ஒரு புதிய ஏவுகணை இது மாதிரியான அக்னி சிக்ஸ் போன்ற புதிய ஏவுகணை பாகிஸ்தானை தனிமைப்படுத்துவதில் தற்போதைய நமது முன்னேற்றத்திற்கு பெரும் இடியாக வரும் மேலும் அக்னி ஃபைவ் பொதுமக்களிடம் மற்ற நாடுகளிடம் கூறப்பட்ட அதன் வரம்பை விட மிகவும் திறமையானதாக உள்ளது அக்னி ஃபைவ் அமெரிக்காவின் மினிட் மேன் த்ரீயை விட கனமானது மற்றும் மினிட் மேன் த்ரீயை விட அதிக தாக்கும் ரேடியஸ் கொண்டது எனவே தற்போதைய ஐந்தாயிரம் அல்லது ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் வரம்பு அக்னி ஃபைவுக்கு வெளிப்படையாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது அக்னி ஃபைவ் நாட்டின் தற்போதைய தேவைகளை நமக்கு இருக்கக்கூடிய சைனா பாகிஸ்தான் போன்ற எல்லை நாடுகளை தாக்க தேவைப்பட்டால் அதுவே போதுமானதாக உள்ளது எனவே அக்னி சிக்ஸின் சோதனை பற்றி வெளியில் பேசுவதற்கு டிஆர்டிஓவுக்கு எந்த அவசரமுமே கிடையாது ஆனால் இந்த முட்டாள் அதிகாரி ஹனி டிராப் ஆகி ஒரு பெண்ணிடம் பறிபோனது மட்டுமல்லாமல் நமது நாட்டின் பெரிய ரகசியங்களை பறிகொடுத்துள்ளார் என்பது விசாரணையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இவர் என்ன செய்யலாம் சொல்லுங்க ஒரு பக்கம் அக்னி சிக்ஸ் பற்றி சந்தோஷமாக உள்ளது எதிரிக்கு அதை பற்றி தெரிய வந்தது ஓரளவுக்கு நமக்கு நல்ல விஷயம் ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த தேச துரோகியை என்ன செய்யலாம் நீங்களே சொல்லுங்க என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்த கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க ஒரு நாள் முக்கியமான விஷயம் அதையும் கேட்டுட்டு போங்க ரஷ்யா செய்ஸ் US cluster bombs for Ukraine show weakness. நேற்று நம்ம வீடியோவில் இந்த யூஎஸோட அமெரிக்கா அனுப்பக்கூடிய கிளஸ்டர் பாம் பற்றி பேசியிருந்தோம் இன்னைக்கு ரஷ்யா என்ன சொல்லியிருக்குன்னா அமெரிக்கா தடை செய்யப்பட்ட கிளஸ்டர் பாம்பை வந்து உக்ரைனுக்கு அனுப்புவது நேட்டோ அமெரிக்கா உக்ரைன் இந்த நாடுகளின் பலவீனத்தை காட்டுகிறது அப்படின்னு ரஷ்யா ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கு ஒரு பக்கம் எல்லாருமே உக்ரைன் வந்து நேட்டோ மெம்பர் ஆகிறதுக்கு தயார் அப்படின்னு பலரும் பேசிக்கிட்டாலும் இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய செய்தி உக்ரைன் நாட் ரெடி ஃபார் நேட்டோ மெம்பர்ஷிப் அப்படின்னு யார் சொல்றா அமெரிக்காவின் அதிபர் ஜோ பைடன் இன்னைக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் பேசியிருக்கிறாரு ரிப்போர்ட்ல சொல்லியிருக்கிறாரு எல்லாரும் பேசுற மாதிரி உக்ரைன் வந்து நேட்டோ மெம்பர் ஆகிறதுக்கு இன்னும் தயார் ஆகவில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் இது ஏன் நடக்குதுன்னு பாருங்க ஜெலன்ஸ்கி துருக்கிக்கு போனாரு துருக்கிக்கு போய் துருக்கியில ரஷ்யா சார்பாக அரெஸ்ட் பண்ணி வைக்கப்பட்ட ஐந்து முக்கியமான இராணுவ தளபதிகளை துருக்கியிலிருந்து செலுஸ்கி கூடைய எர்டோகன் அனுப்பி வச்சுட்டாரு அது ரஷ்யாவுக்கு எதிராக துருக்கி செஞ்ச ஒரு துரோகம் அப்படின்னு இன்னைக்கு புட்டினே பேசியிருக்கிறார் இது எப்படி நடந்ததுன்னா உக்ரைன்ல ஒரு அணு ஆயுத ஒரு ஆலையை வந்து ரஷ்யா ஆக்கிரமிச்சாங்க உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஆல்மோஸ்ட் ஒன் டு ஒன்றரை மாதம் அந்த அணு ஆலையை மட்டும் கைப்பற்றுறதுக்காகவே போர் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருந்தது அப்புறம் அந்த அணு ஆலையில் இருந்த எல்லா உக்ரைன் வீரர்களுமே சரண்டர் ஆனாங்க வீரர்களை மட்டும் ரஷ்யா வந்து கைதியாக அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு போனாங்க ஆனால் அதில் இருந்த முக்கியமான ஐந்து இராணுவ தலைமை தளபதிகளை அரெஸ்ட் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க ரஷ்யாவுக்கு சரண்டர் பண்ணாமல் அவங்கள வந்து து துருக்கிக்கு அனுப்பி வச்சாங்க துருக்கிக்கு அனுப்பி வச்சு எர்டோகன் ப பார்வையில் இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் முடிகிற வரைக்கும் அவங்க வந்து உக்ரைனுக்கு போக முடியாது ரஷ்யாவும் எடுத்துட்டு போகாது மாறாக துருக்கியில வந்து இந்த போர் முடிகிற வரைக்கும் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு அக்ரிமெண்ட் செய்யப்பட்டது அல்லனா ரஷ்யாவே அவங்க அஞ்சு பேரையும் கொண்டு இருக்கும் ஆனா துருக்கியோட பிரசிடென்ட் எர்டோகன் வந்து இல்லை இல்லை வேண்டாம் நான் அதுக்கு பொறுப்பு அவங்க உக்ரைனுக்கும் போக மாட்டாங்க நீங்களும் அவங்கள கைது செய்ய வேண்டாம் கொல்லவும் வேண்டாம் 
நீங்க வேணும்னா துருக்கியில அவங்கள வச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிற ஒரு அக்ரிமெண்டின் பேர்ல தான் அந்த ஐந்து தளபதிகளும் இராணுவ தலைமை தளபதிகளும் துருக்கிக்கு அனுப்பப்பட்டாங்க இன்னைக்கு ஊடகம் முழுவதுமாக காட்டப்படுற போட்டோ இதுதான் எது அந்த ஐந்து பேரையும் செலென்ஸ்கியோட உக்ரைனுக்கு அனுப்பி வைத்தது துருக்கி பிரசிடென்ட் எர்டோகன் வந்து புட்டினையும் ரஷ்யாவையும் ஏமாற்றி விட்டார் அப்படிங்கிற செய்தி தான் வந்துகிட்டே இருக்கு அது மட்டும் இல்ல இந்த எர்டோகன் என்ன சொல்லியிருக்கார் தெரியுமா உக்ரைன் டிசர்வ் நேட்டோ மெம்பர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் துருக்கிக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் எப்பவுமே ஒரு நல்ல டேர்ம்ஸ் இருந்ததா சொல்லவே முடியாது இவர் பைடனும் அமெரிக்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் என்ன பார்க்குதுன்னா அமெரிக்கா சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஜெலென்ஸ்கி அல்லது உக்ரைன் வந்து நேட்டோவில் மெம்பராக சேரலாம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு எர்டோகன் யாரு அப்படிங்கிற கேள்வியை கேட்குற மாதிரி தான் இன்னைக்கு ஜோ பைடன் சொல்லியிருக்கிறாரு ஜெலென்ஸ்கியோ அல்லது உக்ரைனோ நேட்டோவில் சேர்றதுக்கு இன்னும் தயாராகல அப்படிங்கிற ஒரு கமெண்டை இன்னைக்கு வெளியிட்டிருக்கிறார் உக்ரைன்ஸ் ஜெலென்ஸ்கி பிரிங்ஸ் ஹோம் அசோப்ஸ்டல் கமாண்டர்ஸ் ஃப்ரம் டர்க்கி இதை தான் நான் இப்போ சொல்லியிருந்தேன் அந்த ஐந்து பேரும் துருக்கியில ஒரு புகலிடமாக கொடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்தாங்க புட்டின்ட்டையோ ரஷ்யாவிட்டையோ சொல்லாமலேயே எருடோகன் வந்து அந்த ஐந்து பேரையும் உக்ரைனுக்கு அனுப்பி வச்சிருக்கிறாரு கண்டிப்பா இது வந்து ஆக்சுவலா அடுத்த மாசம் ஆகஸ்ட் மாசம் வந்து புட்டின் வந்து துருக்கிக்கு போறதா இருந்தது அதை எருடோகன் கூட கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தார் இப்ப இந்த விஷயம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் எருடோகன் பார்க்க எருடோகனை பார்க்க துருக்கிக்கு புட்டின் போவாரா இல்லையா அது வேற அந்த கிரெயின் எக்ஸ்போர்ட் டீல் ஒன்று இருக்கு பாத்தீங்களா அதுவரை ஜூலை பதினேழாம் தேதி எக்ஸ்பயர் ஆகுது ஜூலை பதினேழாம் தேதி வரைக்கும் தான் உக்ரைன் வழியாக அதாவது அந்த கருங்கடல் வழியாக எல்லா கிரைன் தானிய உணவு பொருட்களை வந்து கப்பலில் கொண்டு போகலாம் ரஷ்யா வந்து அனுமதிக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு டீல் வந்து துருக்கி நெகோசியேட் பண்ணி தான் அது நடந்தது இப்போ இந்த விஷயம் நடந்ததுனால அந்த டீல் இன்னும் கண்டினியூ ஆகுமா துருக்கிக்கு ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் போவாரா அப்படி போனா கூட எப்படிப்பட்ட ஒரு உறவு எப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டம் எப்படிப்பட்ட ஒரு நெகோசியேஷன்ஸ் நடக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய கேள்வியாக இருக்கு ஆனா இந்த ஐந்து பேரை என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த ஐந்து பேரை ரஷ்யாவிடம் அல்லது புட்டினிடம் கேட்காம எருடோகன் அனுப்பி வைத்தது ஒரு பெரிய தப்பாக மாறப்போகுது நீங்க வேணும்னா பாருங்க ஆனா இன்னைக்கு வீடியோவோட ஹைலைட் நம்ம அக்னி சிக்ஸ் சோதனை செஞ்சு எப்போதோ தயாராகி விட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுனா ஆல்மோஸ்ட் ஆறு ஆண்டுகளாக இந்தியாவின் அக்னி சிக்ஸ் அணு ஆயுத ஏவுகணை தயாராக இருக்கு இதை எவ்வளவு ரகசியமாக இந்தியா பாதுகாத்ததோ ஒரு பெண்ணுக்காக ஒரு ஹனி ட்ராப் அப்படிங்கிற முறையில் இந்த டிஆர்டிஓ அதிகாரி அந்த ரகசியங்களை நம்ம சைனா பாகிஸ்தான் எதிரிகளுக்கு விற்பனை செஞ்சுட்டாப்பில் இவரை என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் டைப் பண்ணாமல் போயிடாதீங்க உங்கள் நாட்டுக்கு மேலே நம்ம நாட்டுக்கு மேலே உங்களுக்கு அக்கறை இருக்குன்னா இது மாதிரி துரோகிகளை என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத மக்களுக்கு சொல்லுங்க சரியா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் தேங்க் யூ சோ மச் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யுவர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ